ഹലോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാം ഉമർ വിത്ത് യു യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്നു പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരിൽ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു വളരെ യങ് ഏജിൽ എന്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അറിയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേര് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയും രാവിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ സ്പെഷ്യലി പ്രവാസികൾക്കിടയിലും അർബൻ ലൈഫ് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിലും യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വളരെ വളരെ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം അത് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം വരുന്ന അതിൽ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തന്നെയാണ് ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും കാർഡിയാ കാർസ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം മറ്റു പല ആളുകൾക്കും റെസ്പിറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ലീപ്പ് അപ്നിയോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആസ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അതല്ലെങ്കിൽ ടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ സ്നോറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും മേജർ കാരണം കാഡിയാക്ക് തന്നെയാണ് കാഡിയാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ മര ഉറക്കത്തിലുള്ള മരണത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഏർലി മോർണിംഗിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഭാസം ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തേർട്ടി എ എം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാവാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അളവ് പൊതുവേ ശരീരത്തിൽ കുറവായിരിക്കും ബ്ലഡിൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിന് അതല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറച്ചിയും ഉണക്ക ഇറച്ചിയും അതായത് ഇപ്പോൾ കബാബ്സ് പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ മന്തി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹെവി ഇറച്ചി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ദാഹം അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ പൊതുവെ നല്ല വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഇല്ലാതെ വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങി അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഏർലി മോർണിംഗ് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ശരിക്കും തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും വിസ്കസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് ഇൻ കേസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ റിസർച്ച് കാണിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം കൂടുതൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ഈസ് മോർ റിസ്കിയർ ഓർ മോർ ഡെഡ്ലി ഇൻ ഏർലി മോർണിംഗ് ഏർലി മോർണിംഗ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് മരണ സാധ്യത ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാരണം മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളായ നമ്മളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ ഡയബറ്റിസ് അതല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് വളരെ 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 കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണും കൂടി ശരിക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എത്തുന്നതിലേക്കും തീർച്ചയായും എപ്പിനഫ്രിൻ അതുപോലുള്ള മറ്റ് കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സും സ്ട്രെസ് സ്റ്റീറോയിഡ്സും തീർച്ചയായും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത് എക്സസൈസ് ആണ് സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിലും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും വലിയ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിയായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൈ സ്ട്രെസ് വെള്ളം കുടിയുടെ കുറവ് പിന്നെ നമ്മൾ എ സിയിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് വെള്ളം കുടിച്ചതോ കുറവ് പിന്നീട് എ സി ഡ കോൾഡ് ഡയോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തണുത്ത എ സിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്
ബ്ലഡ് ആൻറ്റി ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ ദർ ആർ ഹയസ്റ്റ് ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രേയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഡയലൂട്ട് ആകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നിട്ട് ഇനി ജോലി സംബന്ധമായി ഉറങ്ങേണ്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ പ്രയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉറങ്ങാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ആ ഏർലി മോർണിംഗ് സമയം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഫജറിൻ്റെ സമയം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോർണിംഗ് പ്രയറിൻ്റെ സമയം ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ ടൈം മോർണിംഗ് പ്രയറിൻ്റെ ടൈമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെയുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറച്ചിയുടെ അളവ് കുറക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം നേരത്തെ ഉറങ്ങണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ സ്ട്രെസ് കൂട്ടുന്നു എപ്പോഴും സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പിനഫ്രിൻ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ സമ്മറി ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഏർലി മോർണിംഗിൽ യങ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് ലെവ് ആവറേജ് ഏജ് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കൂടി കൂടി വരുന്നത് നമ്പേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസ ലോകത്തും അതുപോലെ തന്നെ അർബൻ ലൈഫിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ഹൈ മീറ്റ് ഈ സാധാരണ ഈ സെഡനറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനോടൊപ്പം ബാഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റിനോടൊപ്പം ഹൈ മീറ്റ് ഇൻടേക്ക് ലെസ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ഫോർ ലെസ് അവേഴ്സ് ബട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടൈം രാവിലെ ഫജറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരത്തെ വെള്ളം കുടിച്ച് രാവിലെ ഫജറിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുകയും ഫജറിൻ്റെ ആ ലോ പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇറച്ചിയുടെ കൺസെപ്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി രാത്രി കുറക്കുക ഉറക്കം മിനിമം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർലി സ്ട്രെസ് റിലീസിന് വേണ്ടി എക്സസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രയേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏർലി മോർണിംഗിൽ ഉണ്ടാവുന്ന യങ് അഡൽറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഇഷ